السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته أهلا بكم أعزائي المشاهدين في قناتنا للمعلومات إفريثين بيو ون كل شيء لك عاجل شاهد مسار الصاروخ الصيني العائد إلى الأرض لحظة بلحظة عاجل آخر أخبار الصاروخ الصيني وتحديد موقع الصاروخ الصيني حاليا وتوقع أين سيسقط شاهد مسار الصاروخ الصيني العائد إلى الأرض وكانت الصين أطلقت قبل أيام أول مكونات محطتها الفضائية CSS بصاروخ لونج مارش 5 بي قد أطلق أواخر شهر أبريل نيسان الماضي حاملا الوحدة الأولى من المحطة المدارية الصينية المستقبلية وحيث كان من المتوقع أن جسم هذا الصاروخ سيهبط خلال عدة أيام قليلة وربما ساعات في مكان لم يحدده أحد وبعد انفصال جزء الوحدة الفضائية للمحطة الصينية حيث قد بدأ الصاروخ يدور تدريجيا حول الأرض في مسار غير منتظم مع انخفاضه تدريجيا وارتفاعه في بعض الأحيان. مما يجعل من شبه المستحيل توقع نقطة دخوله إلى الغلاف الجوي وبالتالي أيضا نقطة سقوطه وخصوصا مع السرعة الكبيرة للصاروخ من المتوقع أن يسقط حطام الصاروخ الصيني إلى منطقة من الأرض بطريقة غير صحيحة وغير معروفة في وقت قريب اليومين القادمين وليس من الواضح مكان سقوط حطام الصاروخ الصيني أو موعد السقوط بالضبط ويدور جسم الصاروخ الصيني حاليا حول مسار للأرض ويوشك الصاروخ الصيني على الدخول إلى الجزء السفلي من الغطاء الجوي للكرة الأرضية حيث تتابع الأقمار الاصطناعية رحلة الصاروخ الصيني ورصد مباشر لمسار الصاروخ الصيني الفضائي في حين توقعت منظمة Aerospace Corporation الفضائية الأمريكية أن يسقط حطام الصاروخ الصيني فوق دولة السودان كما سبق لها أن توقعت أن سواحل أستراليا ضمن المناطق المحتملة للسقوط وفي تقرير لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن Aerospace Corporation أشارت إلى أن الصاروخ قد يدخل المجال الجوي للأرض يوم السبت القادم في حين أعلنت وكالة الفضاء الروسية يوم الخميس أن أنها تراقب عن كثب التحركات غير المنضبط لهذا الصاروخ الصيني في محاولة للتنبؤ بمكان سقوط الصاروخ الفضائي الصيني قالت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون في بيان لها إن مكان سقوط الصاروخ لا يمكن معرفة أبدا إلا في غضون عدة ساعات من اقترابه إلى الغلاف الجوي للأرض وأضاف وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أنه في الوقت الحالي ليست لدينا خطط لتدمير هذا الصاروخ الصيني وقال أيضا المتحدث باسم الصين بالخارجية الصينية وندوين بين للصحافة العالمية أن احتمال تسبب الصاروخ الصينية الذي فقد التحكم بتا بأضرار أو كوارث على الأرض ضئيل جدا وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد أعلنت يوم الخميس الماضي إنها تراقب مسار الصاروخ الصيني أيضا ولكنها لا تخطط في الوقت الحالي لإسقاطه قال جوناثان مكدويل عالم الفلك في مركز هارفارد سميثسونيان لفيزياء الفضاء إن موضوع العودة غير المسيطر عليها لهذا الصاروخ إلى الأرض يعد مشكلة كبرى فيما يخص الصاروخ الصينية والصاروخ الصينية الذي تم التسمية بالمسيرة الطويلة هو عماد ما وصل لية البرنامج الفضائي الصيني وأضاف في حديث لتن لبي بي سي أن لأجزاء العليا الصغيرة من الصواريخ الأمريكية والأوروبية تسقط دائما هي الأخرى إلى الأرض بطرق غير مسيطر عليها أيضا وتحترق كليا أيضا ولكن كل من الصواريخ الأمريكية والأوروبية كبيرة الحجم ومصممة بحيث لا تترك أي أجزاء من أجزائها في مدارات حول الأرض إذ يتم التخلص منها بشكل دوري وأمن في مدارها الأول دائما وقد ذكر أيضا أن الصينيون قد قرروا استخدام تصميم أكثر بدائية وبساطة والاعتماد في الأساس على الحظ لعودة حطام الصاروخ الصيني إلى الأرض بطريقة بدائية وغير مسيطر عليها نهائيا ولكن أيضا في اعتقادهم أن لا تؤدي إلى حدوث أي أذى يذكر كما حدث وأن السقوط المبرمج والمسيطر عليه يعني أنه 
كان بإمكان فريق الإطلاق الصيني مواصلة سيطرته على الصاروخ حتى سقوطه عن طريق محركه أو محركات صغيرة جانبية تضاف له ومثبتة فيه ويتم في هذه الحالة إعادة توجيه حطام الصاروخ نحو موقع سقوط معين وغير مأهول كأحد المحيطات أو صحراء على سبيل المثال وبهذا الأسلوب للتحكم يمكن التحكم بمسار تحليق الصاروخ الصيني وتكون عودته إلى الأرض عودة فورية وفي موقع يمكن التنبؤ به أيضا ويكون موقع السقوط عادة في منطقة يطلق عليها القطب المحيطي الذي يتعذر الوصول إليه وهي المنطقة الأبعد عن الوجود البشري كليا في المحيط الهادئ الجنوبي بين أستراليا ونيوزيلندا وأمريكا الجنوبية وتعد هذه المنطقة من الأرض التي تبلغ مساحتها 1500 كيلومتر مربعا مقبرة للمركبات الفضائية والأقمار الاصطناعية إذ تقع في أعماقها أشلاء أكثر من نحو 200 من هذه المركبات والأقمار الصناعية خريطة لمناطق سقوط الصاروخ الطائش المحتملة وفي هذا السياق ذاته قد أشارت تقارير وكالة الفضاء الأوروبية في وقت سابق لها إلى أن الصاروخ سيسقط بين يومي 8 والعاشر من مايو الحالي ويوجد موقع يقوم بتتبع الصاروخ وكل البيانات المتعلقة بيمكنكم متابعته عن طريق اللينك أسفل صندوق الوصف في نهاية هذا الحلقة أتمنى أن يستمتع جميع المشاهدين وأمل أن يعجبكم ما نقدمه يرجى الانضمام إلينا و دعم القناة والاشتراك وكتابة تعليق لكي نكون قادرين حتى نستطيع بالاستمرار وتقديم كل ما هو جديد ألي اللقاء مع فيديو جديد على قناتنا ومعلومات علمية مفيدة